నా కెరియర్ నేను ఒక కోబాల్ ప్రోగ్రామర్ నేను చెయ్యాలి నేను ఇది చేస్తాను అనే పర్సివిరెన్స్ ఉండాలి ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ మాత్రం ఒక కుర్చీలో కూర్చుని అయ్యే పని కాదు నమస్తే మీరు చూస్తుంది ఇండియన్ మనీ తెలుగు నా పేరు కౌశిక్ ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి లవ్ ఫర్ ఫుడ్ అనే క్లౌడ్ కిచెన్ లో ఉన్నాం మన ముందు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ శైలజ గారు ఉన్నారనమాట ఆమె శైలు చాకోస్ అదేవిధంగా లవ్ ఫర్ ఫుడ్ అనే సంస్థని స్టార్ట్ చేశారు ఆమె జర్నీ ఎలా ఉంది ఒక కామన్ లేడీ ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లాగా ఎలా మారారో మాట్లాడుకుందాం మేడం చెప్పండి మేడం మీ జర్నీ ముందుగా నమస్తే అండి నమస్తే అండి నా కెరియర్ నేను ఒక కోబాల్ ప్రోగ్రామర్ నైస్ ఓకే హస్బెండ్ నాల్కోలో తర్వాత పెళ్లి అయింది ఆయన నాల్కో దామన్ జోడి ఒరిస్సాలో పనిచేసేవారు సో ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అప్పుడు నేను ఉద్యోగం మానేశాను మానేసిన తర్వాత తర్వాత ఇంకా ఉద్యోగం చేయాలన్న ఆలోచన రాలేదు ఎందుకంటే ఆ ఒరిస్సాలో అక్కడ ఏం పెద్ద ఎక్కువగా ఏమి ఉండేవి కావు తర్వాత బాబు పుట్టాడు అలాగా డేస్ వర్ గెటింగ్ ఆన్ కానీ కానీ కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను కూడా కొంచెం ఏమీ చేయకుండా ఖాళీగా ఉండలేదు చాలా పిల్ల వాడు పెద్ద అయ్యి స్కూల్కి అది వెళ్ళడం మొదలుపెట్టి కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశానంటే ఆహా నేను కంప్యూటర్స్ దాన్ని కదా మళ్ళీ మేము హైదరాబాద్ వచ్చేసాం తను జాబ్ మారి విఎస్టీలో జాయిన్ చేయారు అప్పుడు వచ్చేసాక అదే నాకు కంప్యూటర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటూ మళ్ళీ జావా ఓరకిల్ అవన్నీ కూడా కోర్సులు చేశాను నేను కరెక్ట్ గా ఆ టైమ్ లో ఐ థాట్ నేను ఇంకా నేను ఉద్యోగం చేసేసుకుంటాను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను కదా హ్యాపీ అనుకుంటాను అదే టైమ్ లో మా ఆయనకి సడన్ గా మెకానికల్ ఇంజనీర్ తనకి సడన్ గా ఐటీలోకి రావాలన్న కోరిక కలిగింది తను ఐటీలోకి వచ్చాను ఐటీలోకి వచ్చాక నాకు అప్పుడు నాకు అనిపించింది అమ్మ బాబాయ్ ఐటీలో ఉంటే ఇద్దరం ఐటీలో ఉన్నామంటే ఇల్లు కష్టం అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను ఉద్యోగంలో చేరలేదు చేరకుండా అలాగే ఉండిపోయేదాన్ని కానీ ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడు నాకు ఖాళీగా ఉండడం అనేది అసలు ఇష్టం ఉండేది కాదు బేసికల్ గా ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ దట్ ఈస్ వెన్ అండ్ ఈ జర్నీ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ జర్నీలో ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ నాకు కుకింగ్ అంటే చాలా ఇష్టము ఎవరికైనా పెట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం అనేది నాకు కొంచెం ఎప్పుడైతే కొద్దిగా హాయిగా కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అర్థమైన విషయం అది దట్స్ వెన్ ఐ యూస్ టు కుక్ నా కొడుకు తిన్నా తినకపోయినా వాడికి చాలా రకరకాలు చేసి ఆ ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది ఈ ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది నా పేరు చెప్తే తినేవాడు కానీ ఆ ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది ఆ ఆంటీ ఇచ్చింది ఈ ఆంటీ ఇచ్చింది అంటే ఓ చాలా ఏ బలే చేశారమ్మా అనుకుంటూ తినేవాడు వాడు సో అలాగా ఫుడ్ అనేది ఇష్టం అనేది నాకు అర్థమైంది సడన్ గా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లోను అండ్ చాక్లెట్స్ తో ప్రతి ఒక్కరికి చాక్లెట్ అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి బోల్డ్ స్టోరీలు ఉంటాయి మా చిన్నప్పుడు మా నా చిన్నప్పుడు మా అన్నయ్య నాకు ఎప్పుడు వీక్లీ వన్స్ ఒక చాక్లెట్ బార్ ఇచ్చేవాడు సో అండ్ అప్పట్లో అది పెద్ద లగ్జరీ చాక్లెట్ బార్ తింటున్నాము అంటే మా జనరేషన్ ఇప్పుడు అది చాలా కామన్ కామన్ అయిపోయింది నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది అవును చాలా ఇష్టమైంది చాలా తొందరగా ఎనర్జీ వచ్చేది ఏది అంటే చాక్లెట్ వై నాట్ ఐ స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ చెప్పాలంటే శైలజ గారు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది అనమాట అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు చెప్పండి మేడం అప్పుడు తర్వాత ముందర కూడా చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ తో అందుకు పెద్దగా ఎవరు సీరియస్ గా ఉండేవాళ్ళు కాదు నాకేంటంటే ఏదైనా చేశానంటే ఇంకా అలా మునిగిపోయి చేస్తాను సో అందరికి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే ఇంట్లో ఏదో ఉంది ఆ ఇవాళ రాలేము లేకపోతే ఆ సరేలే రేపు చూద్దాము అలాంటి ఎక్కువ అందరికీ అనిపించేది కానీ వన్ సైడ్ స్టార్ట్ వెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ఫుడ్ నేను ఎవరు పార్ట్నర్ వద్దని చెప్పే నేను సింగిల్ సైలు చాక్లెట్ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తాడ్ చాక్లెట్ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ గాను అది ఇట్ ఇట్ వండర్స్ టు మీ యాక్చువల్ గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు అసలు బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అసలు గైడెన్స్ లేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మై ఫాదర్ వాజ్ అన్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్ అమ్మ కూడా గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ లెవెల్లో రిటైర్ అయినాము 
so our academician academic side oh. so uh, my brother was he was doing it but he was also in a different mode of way okay and my husband also he was working in it okay uh dintlo ala alochichukunna tarvata evaru leru naaku asal guidance e ledu uh late poi sir ki but still sarele chinna ga start chestudam ani cheppi appatlo just dial ani okati undedi ipparki undi actually just dial appatlo dantlo nenu double katti one year sampadichi ఆ డబ్బులు కట్టుకున్నాను జస్ట్ ఆయన చాక్లెట్ బిజినెస్ చాక్లెట్ బిజినెస్ సైలు చాక్లెట్ దానికి కట్టి నాకు కస్టమర్ నుంచి కాల్స్ వచ్చేది ఓకే అండ్ దట్స్ హౌ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఓకే కార్పొరేట్ వరకు కామన్ లేడీ అంతే అప్పటి నుండి కార్పొరేట్ కార్పొరేట్స్ నుంచి కూడా కాల్స్ వచ్చేవి ఓకే అంటే అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత ఆన్లైన్ ఇది లేదు కదా అవును మేడం జస్ట్ ఆయిల్ వెతికి ఫోన్ చేసేవారు హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ వాళ్ళు కూడా ఇంతింత మంది లేరు అప్పుడు సో చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి కాల్స్ వచ్చేవి నాకు నేను మోడీ మోటార్స్ వాళ్ళతో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళతో జర్నీ చేశాను అలా వచ్చిందే నాకు జస్ట్ ఆయిల్ దాంట్లో వెళ్ళి నా పక్కన చాలా పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు చాక్లెట్ వరల్డ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకుని జస్ట్ విత్ ద క్వాలిటీ నాట్ విత్ ద ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఐ వాస్ కోటెడ్ హైయెస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ హోల్ లాట్ బట్ ఐ గాట్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ విచ్ విల్ గివ్ అందుకనే అంటాను నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తే దేంట్లో మోసం లేవు టెన్ గ్రామ్స్ ఉంటుందంటే టెన్ గ్రామ్స్ లెవెన్ అన్నా ఉండొచ్చు కానీ నైన్ ఉండకూడదు నైన్ ఉండకూడదు అది తప్పు అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ అలా మనం ట్రూత్ఫుల్ ఫుల్ చేస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది అలా మై హోమ్ వాళ్ళతో ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ లాంగ్ జర్నీ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ ఇచ్చేదాన్ని కాంట్రాక్ట్ బర్త్డేస్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి ఇచ్చుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎన్సిఆర్ కి చేశాను ఇలా యూ నేమ్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ అండ్ దివాళీ స్వీట్స్ అది చాక్లెట్స్ గిఫ్ట్ బాక్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళము చాలా కార్పొరేట్స్ చేశాను అలా అలా ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ జర్నీ ఈ ఇదొక్కటే కాదు ఇంకొక ప్లెజర్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లెజర్ ఏంటంటే నన్ను గుర్తించి ఈ ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ కి వీళ్ళకి ఒక హైదరాబాద్ హెచ్ఐఏ దీంట్లో మన హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ దాంట్లో వాళ్ళకి ఒక బ్లాక్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళు ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట ఆ వాళ్ళు గుర్తించి మాకు స్ట్రెస్ బస్టర్స్ కావాలి ఏదైనా ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్స్ సెషన్ చేయండి అంటే ఐ వాస్ కాల్ ఫర్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళి స్ట్రెస్ బస్ సెషన్ చేశారు ఇట్ వాస్ ఎ బిగ్ హిట్ ఆ టైమ్ లో ఆ టైమ్ ఇట్ వాస్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ హిట్ నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కు వెళ్ళాలని చాలా కోరుకు ఉండేది ఎలా వెళ్తాము నార్మల్ దాన్ని నేను ఎవరో ఉంటే వెళ్ళాలి ఈవెన్ మై హస్బెండ్ షుడ్ వర్క్ ఓర్ మై సన్ షుడ్ వర్క్ ఓర్ మై రిలేటివ్ షుడ్ వర్క్ బట్ సైలు చౌకోస్ టుక్ మీ దేర్ వాళ్ళు ఏదో ఒక యాప్ పెట్టారు అప్పట్లో ఆ యాప్ కి నన్ను పెట్టి ఒక టూ మంత్స్ టెస్టింగ్ లో పెట్టి వాళ్ళు ఆ టెస్టింగ్ కి నేను వాళ్ళకి మంచి పాయింట్స్ చెప్పాను వాళ్ళ ప్రోగ్రామర్స్ కని చెప్పి దే కాల్ మీ ఫర్ వన్ టు వన్ మీట్ విత్ మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ లో జాబ్ చేయాలని చెప్పి డ్రీమ్ ఉండేది ఆ డ్రీమ్ మీరు ఈ విధంగా డిఫరెంట్ గా అందరిలా కాకుండా ఏదో ఒకటి సాధించాలని చెప్పి బయటకు వచ్చి మీకు ఏదైతే టాలెంట్ ఉందో ఆ టాలెంట్ ని బయట పెట్టడం వలన ఒక ఆంటర్ప్రన్యూర్ గా మారి ఆ పొజిషన్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఇంకొక విధంగా వెళ్ళాను వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలిగాను క్యాంపస్ కి వెళ్ళాను ఏదో ఇలా కొన్ని కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కు వెళ్ళి స్ట్రెస్ బస్టర్స్ చేశాను పిల్లలకి అలా చాలానే చేశాను స్ట్రెస్ బస్టర్స్ అయితే చాలా చేసేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే నేను నా ఎందుకు హాయిగా వస్తోంది కదా నేను ఎందుకు కష్టపడాలి అని అనుకునే వాళ్ళే తప్పితే అలా అన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఏదో చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎలాగోలా తెలుసుకుని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రీడమ్ యాప్ చూసుకోండి ఆ ఫ్రీడమ్ యాప్ చూసే నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు మీరే చెప్పారు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి యూట్యూబ్ స్మాల్ నెంబర్ రైట్ అందుకని నేర్చుకో తగ్గి నేర్చేదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎలాగైనా చేస్తారండి కొంచెం మనం ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి కదలడం నేర్చుకోవాలి అంతే అది ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి ఒక్కరూ మీలాగా ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వచ్చా 
ఎలా అవ్వాలి అసలు ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మీలాగా అవ్వగలరు యాక్చువల్ గా నేను ఒకటే చెప్తాను నేనే అయ్యానంటే ఎవరన్నా అవ్వచ్చు ఎవరన్నా అవ్వచ్చు నాకు ఎప్పుడు మైండ్ సెట్ లేదు ఐ నెవర్ థాట్ నా కళలో కూడా ఊహించుకోలేదు మా అమ్మ నాన్న కూడా అనుకునుండ్రు మా ఆయన కూడా అనుకునుండ్రు నేను ఇంతవరకు నేను ఇంత అంటి పని నేను అవ్వగలను అని చెప్పి కాబట్టి అది మనం ఆలోచన విధానం పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ పరిస్థితులు మారుతున్నప్పుడు అంతా మార్చుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మేడం ఓన్ గా సైలు చాకోస్ అనే సంస్థని స్టార్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా లవ్ ఫర్ ఫుడ్ అనే క్లౌడ్ కిచెన్ ని కూడా స్టార్ట్ చేసి ఎంతో విజయవంతంగా రన్ చేస్తున్నారనమాట సో మేము ఏం చేసామంటే ఇక్కడికి వచ్చి అసలు క్లౌడ్ కిచెన్ బిజినెస్ ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలో కోర్స్ ని ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాప్ లో అప్లోడ్ చేసాం ఖచ్చితంగా కోర్స్ ని అయితే చూడండి ఇది జస్ట్ శాంపుల్ అసలు మేడం ఎవరు అని చెప్పడానికి ఒక యూట్యూబ్ వీడియోని మేమైతే చేస్తున్నాం కానీ మొత్తం ఏ టు జెడ్ కోర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కోర్స్ అనేది ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాప్ లో అప్లోడ్ అయింది అసలు క్లౌడ్ కిచెన్ బిజినెస్ ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుంది ఎలాంటి మెటీరియల్ ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ ని కొనాలి అదే విధంగా మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి స్విగ్గీ జొమాటోతో ఏ విధంగా టైప్ అవ్వాలి అసలు ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎంత వస్తాయి మేడం కి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ అన్న మార్జిన్ వస్తూ ఉందన్నమాట ఇది చాలా పెద్ద షోరూమ్ చెప్పాలంటే షోరూమ్ అంటే ఐ మీన్ క్లౌడ్ కిచెన్ సో మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో ఉందన్నమాట సో ఆమె ఏ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారో ఏ విధంగా రెండు సంస్థలకి ఒక ఓనర్ గా అయ్యారో మొత్తం జర్నీ యాప్ లో ఉంటుంది అదే విధంగా మేడం ఫైనల్ గా ఎవరైతే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే మాత్రమే మీలా సక్సెస్ అవ్వగలరు ఏం లేదండి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఇది చేయగలను అన్న నమ్మకం మన మీద ఉండాలి చాలా 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 కష్టాలు ఉంటాయి మధ్యలో అవి మాత్రం కొంచెం కూల్ మైండ్ తో ఆలోచించుకుని స్లోగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అర్థం చేసుకుని హార్డ్షిప్స్ దాటాలి ఇప్పుడు మేము కూడా చాలానే పడ్డాము కానీ ఒక్కోసారి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అరే హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకో ఎందుకు వచ్చింది ఇవాళ అనిపిస్తుంది కానీ ఇది వి షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దాట్ ఇది మనమే కాదు మనం ఇంకొకళ్ళకు కూడా ఉపాధి కల్పించగలం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది ఇంకోళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడం అనేది మాత్రం చిన్న విషయం కాదు ఒక ఇంకొక ఫ్యామిలీ మన మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నడుపుకోగలుగుతున్నారు అంటే మాత్రం దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ విచ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ కెన్ డూ ఇప్పుడు మీకు ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చెయ్యాలి నేను ఇది చేస్తాను అనే పర్సివిరెన్స్ ఉండాలి దాని మీద కొద్దిగా ఆలోచించి కష్టపడాలి ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ మాత్రం ఒక కుర్చీలో కూర్చుని అయ్యే పని కాదు మనం దిగి దాంట్లో వర్క్ చేస్తే స్మాల్ స్టార్ట్అప్స్ అన్నీ ఏంటంటే అన్నీ మనమే మనమే వర్కరు మనమే బాసు మనమే వెళ్ళి ఊడ్చుకోవాలి మనమే అన్నీ తుడుచుకోవాలి అన్నీ మనమే అది చేయగలిగి ఆలోచన ఉంటేనే తప్పకుండా మొదలు పెట్టండి ఆ ఆలోచన లేకుండా నేను కూర్చుని బాసిజం చేస్తానంటే మాత్రం ఇలాంటి మొదలు పెట్టండి సో మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఇంత చిన్న వీడియో అని చెప్పి ఇది చిన్న వీడియో కాదు ఆల్రెడీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కోర్స్ అయితే ఇక్కడే కూర్చొని చేసాం సో మొత్తం రికార్డ్ అయింది మొత్తం ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాప్ లో ఉంది ఇది జస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే వన్ పర్సెంటేజ్ అంతే మేడం జర్నీలో వన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఇప్పుడైతే మీరు చూసారు మిగతా నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ మొత్తం ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాప్ లో ఉంది ఇప్పటి వరకు మాట్లాడాం మళ్ళీ యూట్యూబ్ లోనే మొత్తం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మాట్లాడాలంటే మా వాళ్ళ కాదు ఇంకొకసారి రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మొత్తం కోర్స్ అనేది ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాప్ లో అప్లోడ్ అయింది ఖచ్చితంగా యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి జై హింద్ సో ఈ కోర్స్ ని ఇప్పుడే చూడడానికి ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ యాప్ ని ప్లే స్టోర్ ఆర్ యాప్ స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకో